কাছে এবং দূরে বসে যারা আমাকে দেখছেন অথবা শুনছেন সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের এই ভিডিও ভিডিওর শুরুতে আমি আমার সকল সাবস্ক্রাইবারদেরকে অন্তরে অন্তস্থ থেকে জানাচ্ছি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ একটু আগে আমি কয়েকটি মেসেজ দেখলাম তার মধ্যে বেশ কয়েকটি মেসেজ এসেছে ভিসা সংক্রান্ত কেউ একজন বলছেন ভাইয়া গার্মেন্টসের ভিসা এসেছে শুনেছি সো সে ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে কিছু জানান ওয়েল দেখুন আমি ভিসা সংক্রান্ত অনেক অনেক ভিডিও দিয়েছি এবং এই বিষয়টি নিয়ে আমি খুব একটা বিশেষ আগ্রহী না আমি আগ্রহী ব্যবসার ব্যাপারে কিন্তু তারপরেও যেহেতু আমার ভিডিওগুলিতে ইতিপূর্বে আমি বলেছি আজকে আমি আবার রিপিট করব কিছু সংযোজিত তথ্যের সাথে এবং আশা করি আপনি যদি মন দিয়ে আমার এই কথাগুলি শোনেন তাহলে আপনি অবশ্যই বুঝতে পারবেন ঘটনাটা কি ফ্যাক্ট কি কি বলা হচ্ছে কে বলছে কেন বলছে কিভাবে বলছে এগুলি কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে কারা বলছে কতিপয় গ্রুপ রয়েছে কেন বলছে নির্দ্বিধায় বলা যায় ব্যবসায়িক স্বার্থ সিদ্ধির লক্ষ্যে কিভাবে বলছে টেকনিক্যালি বলছে কাদেরকে বলছে যারা আদৌ কিছু জানে না হংকং সবসময় একটি দেশ যা সম্পর্কে বাংলাদেশে খুব একটা বিশেষ কিছু জানা যেত না ইদানিং হয়তো একটু একটু জানা যাচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশের ছেলেদের যাওয়ার জন্য সবচেয়ে প্রায়োরিটি ছিল ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলি বা অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি হংকং কিন্তু শ্রম বাজারের জন্য মানে কারো মাথাতেও ছিল না বা এ ধরনের চিন্তাভাবনা মানুষ করত না ব্যাপক হারে বলছি মানুষ যে আসেনি মানুষ যে শোনেনি সে কথা আমি তো অবশ্যই বলতে পারি না নইলে আমি কি করে এসেছি বা আরও অনেক যারা রয়েছেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ কি করে বাট শ্রমিক হিসাবে আপনি এখানে কাজ করবেন বা কোনো জব নিয়ে আপনি এখানে আসবেন সেই ধরনের মেন্টালিটি কিন্তু আমাদের ছেলেদের ছিল না না থাকার কারণ হচ্ছে সরকারের সাথে দুই দেশের সরকারের সাথে দ্বিপাক্ষিক কোনো চুক্তি নেই একটি চুক্তি মেয়েদের জন্য স্বাক্ষরিত হয়েছে কয়েক বছর আগে এবং মেয়েরা আসছে এবং আপনারা জানেন অত্যন্ত মানে স্ট্রিক্ট ওয়েতে তাদেরকে নির্বাচন করা হয় তাদেরকে ভাষা শেখানো হয় তর তরিকা তাদেরকে শেখানো হয় এবং তারপরে কিছু মেয়েরা এখানে এসে কাজ করতে পারছে এবং করছে বাট ছেলেদের জন্য এই সুযোগ অবারিত নয় বা ছেলেদের জন্য এ ধরনের কোনো সরকারি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি নেই যেটা আমাদের মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলির সাথে রয়েছে সো সেই কারণে আপনাকে বুঝতে হবে যদি কোনো গ্রুপ থেকে বা কোনো সূত্র থেকে আপনি হংকংয়ের জবের ব্যাপারে খবর পান তাহলে আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি প্রথমত আপনি হংকংয়ের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে আপনি যোগাযোগ করলে আপনি জানতে পারবেন কি কি ক্রাইটেরিয়াতে আপনি ভিসা পেতে পারেন তারপরে যে সূত্রগুলি আপনাকে এই খবর দিচ্ছে ভিসার জন্য আপনারা তাদের সাথে তাদের হংকংয়ের যে বেইজ কোম্পানি সেই কোম্পানির বিআর সার্টিফিকেট বা বিজনেস রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সহ অন্য অন্য কাগজপত্র কোম্পানির ট্যাক্স পেপার এগুলি চাইবেন কারণ কি আপনি যদি তার প্রস্তাবে সাড়া দেন তাহলে সেটা আপনি পার্সোনালি দিচ্ছেন এক্ষেত্রে সরকার কিন্তু আপনাকে কোনো সহযোগিতা করবে না কারণ সরকারের কোনো চুক্তি নেই হংকং গভর্নমেন্টের সাথে বা হংকং সরকারের সাথে তো সেই কারণে যদি আপনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে কারো মারফতে বা মাধ্যমে আসতে চান তাহলে তার সম্পর্কে আপনি একটু জেনে নিন বাট সাদা মাঠা ভাষা বলা যায় যে হংকংয়ে চাকরির ক্ষেত্রে কিছু ভুয়া তথ্য দীর্ঘদিন যাবতে আমরা লক্ষ্য করছি কোনো কোনো সময় ছাড়া হচ্ছে বা দেয়া হচ্ছে এবং যারা আসলে কম জানেন বা জানেন না তারা ভাবছেন যে হয়তো একটা নতুন দেশ ট্রাই করি তারা ভাবছেন যে ফাঁকি চেস্কোপ আছে হয়তো বাট আসলে যেখানে কোনো চুক্তিই নেই সেখানে আপনি কি করে চাকরি নিয়ে আসতে পারবেন সেটা অবশ্যই প্রশ্নের ব্যাপার এবং কিছু গ্রুপ আছে যাদের মধ্যে কিছু স্বার্থান্বেষি মহল বা কিছু ট্রাভেল এজেন্সি আমি সবার কথা বলছি না কিন্তু কিছু কিন্তু অবসর রয়েছে যারা যোগ সাজোগ করছেন তাদের সাথে যারা ইতিপূর্বে এখানে থেকে গেছেন কিছু আইডিয়া রয়েছে যাদের কিছু লোকজন এখানে রয়েছে এবং তারা এসব ব্যাপারে কিছু কাজ করতে চান তো তাদের একটি মিনি ভাগাত হয়তো সেখানে কাজ করে আমি ডিটেলস কারো সম্পর্কে বলতে পারছি না বা বলবো না কিন্তু অবশ্যই এখান থেকে ইনফরমেশন যায় এবং মোদ্দা কথাটা হচ্ছে যে সরকারিভাবে যেহেতু আপনি আসতে পারছেন না তো সেহেতু রিক্সটা একান্তই আপনার এবং আপনি যাদের মারফতে আসতে চান তার সম্পর্কে আপনি ভালো করে জানুন যদি ভরসা হয় অবশ্যই আপনি চেষ্টা করতে পারেন কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে 
তাই যদি হতো তাহলে প্রচুর বাংলাদেশে অ্যাবল ছেলে আছে যোগ্য ছেলে আছে যারা হংকংসে ছেয়ে যেত কিন্তু আমি যেহেতু আমার জীবনের অধিকাংশ সময় যতটা সময় আমি বাংলাদেশে থেকেছি তার চাইতে বেশি আমি হংকংয়ে থেকেছি তো সেই অভিজ্ঞতার আলোকে ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট পার্সন ফ্রম বাংলাদেশ ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট পার্সন ফ্রম বাংলাদেশ ইন হংকং লিভিং লং টাইম আমি আপনাকে বলতে পারছি যে অবশ্যই আপনাকে খুব ভালোভাবে বিচার বিবেচনা করতে হবে আমি কাউকে খাটো করছি না কেউ যদি আপনাকে ভিসা দিয়ে আনতে পারেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে তার দায়িত্ব নিয়ে তাহলে অবশ্যই সেটা গ্রহণযোগ্য কিন্তু যদি আপনাকে কোনো ভুল ভ্রান্ত তথ্য দেওয়া হয় যেমন গার্মেন্টসের চাকরি রয়েছে অথবা আপনার লোড অ্যান্ড লোডের ক্ষেত্রে চাকরি রয়েছে তাহলে এগুলি সর্বাংশে মিথ্যে কথা এবং এটা কারা করছে একটা স্বার্থান্বেষী মহল যারা হাতে ইতিপূর্বে এখানে থেকে গেছে এবং তারা এই অভিজ্ঞতাটাকে কাজে লাগাতে যাচ্ছে হয়তো তাদের কিছু রোগ রয়েছে তারা এটা করতে চাচ্ছে কিন্তু আমি একটি জিনিস হয়তো দ্যাথহীনভাবে বলতে পারবো যাদের হংকংয়ের আইনের পাকারের মধ্যে যারা রয়েছেন মানে যারা মনে করেন যে আমি যদি এ ধরনের কোনো কাজ করি তাহলে সরকার আমাকে আমার ব্যবসা বাণিজ্য উপরে ক্রোক করবে অথবা আমার কোনো ক্ষতিসা দিতে হবে বা জেল জরিমানা আমার হবে সে ধরনের কোনো কোম্পানি বাংলাদেশি কোম্পানি এ ধরনের কাজ করবেন বলে আমার মনে হয় না তারা যখনই কোনো কাজ করবেন সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে আইন সম্পূর্ণ মেনে কাজ করবেন কারণ হংকংয়ের ভিসার ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে কোনোভাবেই এটা ম্যানেজ করা সম্ভব নয় এটা যদি আপনার ম্যারিট থাকে আপনার ভিসার জন্য যে আপনাকে স্পন্সার দিচ্ছে তার কাগজপত্র ঠিক থাকে আপনার কাগজপত্র ঠিক থাকে এভরিথিং যদি ওকে থাকে দেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে আপনি তো অবশ্যই আসতে পারেন যদি কোনো বাংলাদেশের গার্মেন্টস কোম্পানি রয়েছে আপনাকে তারা অ্যাজ এ এমপ্লয়ি আনতে চাইল তারা অবশ্যই পারে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কোনো শর্টকাট ওয়ে নেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিন্তু আপনি আসতে পারেন সরকারি পর্যায়ে কিন্তু চুক্তি না থাকার কারণে ওভাবে আপনি যে কারো কাউকেই ঢালাভাবে বিশ্বাস করতে পারেন না আসলে আমি আজকে ভিসা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম না কিন্তু ভিডিওটা যখন দেবো তখন এই ভিসার ইনফরমেশন সরি কমেন্টটা পাওয়ার পরে আমি ভাবলাম যে এটা নিয়ে আর একটু কথা বলে দেওয়া উচিত সো ক্লিয়ার যে আসার দায়িত্ব আপনার নিজের আপনি কার সাথে আসবেন সে কিভাবে আপনাকে প্রোভাইড করবে সেটা ভালোভাবে জেনে নিন তবে একটি জিনিস সতর্ক করব কোনোভাবেই এই জিনিসটি মানবেন না যে প্রথমে আপনাকে চায়নাতে নেওয়া হবে এবং তারপরে হংকংয়ে ঢোকানো হবে এর মধ্যে শুভঙ্কর একটি ফাঁকি রয়েছে ভিডিওতে পাবলিকলি আমি এটা বলবো না কিন্তু এতটুকু আপনাকে বুঝতে হবে যে এটা সম্পূর্ণ অবৈধ একটি রাস্তা এখানে আপনার মাছের পেটের মধ্যে যাওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে যদি আপনাকে আসতেই হয় তাহলে আপনি আসবেন ডাইরেক্ট প্লেনে আপনি সম্মানিতভাবে যেটা আমি বারবার বলে এসছি সম্মানিতভাবে ওই দরজা থেকে বাংলাদেশকে বের হবেন এই দরজা থেকে ঢুকবেন এই সম্মানিতভাবে আসলে এতটুকুভাবে আসতে পারলেই কিন্তু সেটাকে আমি সাপোর্ট করব অন্য যে কোনো পন্থায় ম্যাকাও নিয়ে যাব চায়না নিয়ে যাব সেখান থেকে এটা করে ওটা করে আমি আপনাকে হংকংয়ে ভিসার ব্যবস্থা করব এটা হয় না এটা হচ্ছে হংকংয়ে আসতে হলে আগে হংকংয়ের ভিসাটা পেতে হবে তারপরে আপনাকে হংকংয়ে আসতে হবে চায়না থেকে আপনাকে কিন্তু হংকংয়ের ভিসা দেওয়া হবে না বা ম্যাকাও থেকে কিন্তু আপনাকে চায়নার ভিসা দেওয়া হবে না কান্ট্রিও পলিজিয়ন থেকে কিন্তু দেওয়া হবে ভিসাটা যে দেশ থেকে আপনি আসতে চাচ্ছেন সেই দেশ সে ভিসা দেওয়া হবে এটা আপনারা অনেকেই জানেন সো আমার মনে হয় এ সম্পর্কে আর বেশি বলার কোনো দরকার নেই কারণ যতটুকু জানি ততটুকু বলার শেয়ার করার শেয়ার করার চেষ্টা করলাম কিন্তু যেহেতু এই ধরনের কোনো অ্যাক্টিভিটিস আমাদের নেই আমাদের অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে বিজনেস কিছু বিক্রি করি কিছু আর্ন করি অ্যান্ড উইন উইন একটা সিচুয়েশন করি এটা হচ্ছে কি আমার মধ্যা কথা তো সেই ক্ষেত্রে আমি আজকে আপনাদের সামনে আরেকটি কথা বলতে চাচ্ছি বিজনেসের ব্যাপারে লেস কাম ব্যাক টু বিজনেস এবং আমি খুব দ্রুতই শেষ করে দেবো এটা যে দেখুন আমি কিন্তু ভিডিও কয়েকটি ভাষা ভাষাতে দিয়ে থাকি এবং তার মধ্যে বাঙালি রয়েছে নেপালি রয়েছে হিন্দি রয়েছে ইংলিশ রয়েছে বাট মেজরিটি এখন বেঙ্গালিতে দেওয়া হচ্ছে কারণ আমি কাজের পরিধি কমিয়ে দিয়েছি আপনারা জানেন 
অনেক ভিডিও দিতে গেলে অনেক সময় দরকার হয় সেই সময়টার অত্যন্ত অভাব এবং তার সাথে যে আপনার এই যে ট্যাগ করা বা এই যে ভিডিওটাকে আরও ভালোভাবে উপস্থাপন করা থাম্বার লাইন করা এগুলি প্রচুর টাইম কনজিউমিং এবং আমি একটা সময় অনেক করে অসুস্থ হয়ে পড়েছি এটা আপনারা জানেন তো এখন আমি আর আসলে তো করতে চাচ্ছি না বাট স্টিল ভিডিও কন্টিনিউ দিতে যাবো এবং আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনারা চালিয়ে যান তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে দেখুন নেপালি অনেক ছেলেরা তারা কিন্তু ব্যবসা করতে আগ্রহী তাদের একটি ডি ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে তাদের দেশে কোনো সি পোর্ট নেই না থাকার কারণে ইম্পোর্ট করা তাদের জন্য কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং একটা কঠিন কাজ সো সেই কারণে আমরা একটা কাজ করতে পারি বা আমি অনেককে সাজেস্ট করেছি যে তারা যদি প্রোডাক্টটি বাংলাদেশ থেকে কালেক্ট করতে পারে এবং সেখানে কস্টটা যত কমানো যেতে পারে সেরকম একটা লিঙ্ক সৃষ্টি করার আমরা চেষ্টা করছি এই জন্য অনেক নেপালিদের সাথে আমার কথা হচ্ছে বাংলাদেশের অনেক ছেলেদের সাথে আমার কথা হচ্ছে সো আমাদের একটি ব্লেসিং হচ্ছে আমাদের সিপোর্ট রয়েছে আমরা বহির্বিশ্বে মুক্তভাবে ঘোরাঘুরি করতে পারছি আমাদের প্রোডাক্ট যেতে পারছে আমাদের কাছে আসতে পারছে বাট ল্যান্ড বাউন্ড যে কান্ট্রি নেপাল তার চারপাশে শুধু ভূমি দ্বারা বেষ্টিত কোনো সমুদ্র পথ নেই তারা কিন্তু আসলে অ্যাকচুয়ালি বিজনেস করতে গেলে আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হলে তাদেরও যেমন লাভ আমাদেরও লাভ আজকে যেটা জানলাম পররাষ্ট্রমন্ত্রী নেপালের পরামর্শ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে এসেছেন এবং ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তাও হবে সো আমরা যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেপালের সাথে একটু ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াতে পারি তাহলে সেটা মন্দ হয় না মূলত বাংলাদেশের ব্যবসার একটি বড় অংশ চায়না এবং ইন্ডিয়ার সাথে হয়ে থাকে কিন্তু আশেপাশের দেশগুলিতেও যদি আমরা নজর দিই এবং সেখানেও যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু আমাদের একটি নতুন দিগন্ত খুলতে পারে এখন ভিসার ব্যাপারে কথাটা বলে আমি শেষ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি চাই তেমন ইয়ং এন্টারপ্রেনার্স যারা আস্তে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে সোপান বেয়ে উপরে যাবেন তাদের জন্য তারা যে কোনো দেশে যাবে যাবেন অ্যাজ এ বিজনেসম্যান তাদের জন্য দরজাটা খুলে দেওয়া হবে সেটা হোক সে নেপাল সেটা হোক সে ইন্ডিয়া সেটা হোক সে হংকং অথবা আমেরিকা এই যোগ্যতা যোগ্যতাটা অর্জন করাটা হবে আপনার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ এটা আমি চাচ্ছি ইফ ইউ ক্যান অ্যাচিভ দ্যাট কোয়ালিটি তাহলে আমি মনে করব যে আমি যেটা বলেছি সেটা আপনি গ্রহণ করতে পেরেছেন কারণ আপনি যে দেশটাতে যাবেন যদি আপনি যেতে চান তাহলে আপনি একজন বিজনেসম্যান রূপে কেন না যান আপনি কেন একজন শ্রমিক রূপে যাবেন যে পয়সা দিয়ে আপনি বিদেশে যাবেন সে পয়সা দিয়ে তো আপনার একটি আচ্ছা খাঁচা ভালো একটি ব্যবসা দাঁড়িয়ে যাবে আপনি ছোট রেঞ্জ স্মল স্মল ট্রিপ দিন নেপাল টু বাংলাদেশ এবং যদি একটা কোলাবরেশন করতে পারেন যেহেতু অনেক ছেলেদের সাথে আমার কন্ট্যাক্ট হয়ে থাকে বা নেপাল থেকে সো তারা অনেক কিছু আমার থেকে সাজেশন চায় এবং সেটা যদি আমরা প্রোভাইড করতে পারি ফ্রম বাংলাদেশ এবং আপনি যদি এর একটা হিস্সাদার হন তাহলে আপনার কিন্তু একটি নতুন দিগন্ত খুলল এখন সময় হচ্ছে চারিদিকে এক্সপ্লোর করার জন্য চারিদিকে আমাদেরকে দেখার জন্য কোথায় কি রয়েছে আশপাশে যা কিছু রয়েছে প্রত্যেকটি জায়গা থেকে আমাদেরকে যতটা সম্ভব গ্রহণ করতে হবে অ্যাডভান্টেজেস নতুন নতুন দরজা জানলা আমাদেরকে খুলতে হবে এটাই আমি চাচ্ছি এবং আমি চাচ্ছি যে আপনারা এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করুন এবং যখনই বিদেশে কোথাও যাবেন আজকে নেপাল যাবেন অ্যাজ এ বিজনেসম্যান কালকে যাবেন ইন্ডিয়া পরশু যাবেন ধরুন আপনি চায়না তারপরে হংকং এরপরে একদিন ইউরোপ আমেরিকা সারা দেশে সারা পৃথিবীতে দেশসমূহে আপনি একটি নিজের অধিকার সহ যাবেন আপনি যাওয়ার আগে আপনার স্কেডিউল সেখানে তৈরি হবে এই ধরনের একটা জিনিস আপনাদের যেন তৈরি হয় সেটা আমি আসলে চাই সেটার জন্য আমি কথা বলে থাকি এবং আমার মনে হয় আমাদের প্রধানমন্ত্রীও যেটা বলেছেন যে চাকরির পিছে না করে উদ্যোক্তা হতে হবে এবং এই উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য আসলে উদ্যোক্তা থাকতে হবে বাকি সব কিছু পরে উদ্যোক্তা থাকতে হবে এই উদ্যোক্তা নিতে নিতেই কিন্তু আমরা বিভিন্ন মানে কি বলবো লুক হোলের মধ্যে পড়ে যাই সেই উদ্যোগটা ছোটই হোক কেননা আমার বাড়ির চাপটা বাড়ি পরে হোক আপনি একজন উদ্যোক্তা আপনি একজন বিক্রেতা ইউ আর এ সেলসম্যান ইউ হ্যাভ টু বি দ্য বেস্ট সেলসম্যান এভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা হবে আপনার টার্গেট যা কিছু পাবো আমি বিক্রি করে দেবো মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ কথা বলতে অসুবিধা নেই মানুষকে একটা ভালো পণ্য এবং সার্ভিস সম্পর্কে আমি জানাবো ইফ ইউ লাইকস ওকে ইফ ইউ ডাজন লাইক 
also okay doesn't matter it's business shobai je kinbe emon kono kotha nei shobai apnar price ta mane bhalo mone korbe tao kono kotha nei price ekta ekjon customer ba ekjon apnar bhokta sadharon apnar sathe price er jonno kotha bolte hi pare seta tar hok royeche tar odhikar royeche she apnar 5 takar jinish she 1 takao bolte pare eta tar hok royeche apni sundor bhabe seta approach korben এই যে ডিলিংগুলি এগুলি শুরু হোক আপনার আশপাশের মধ্যে থেকেই ইন্টারন্যাশনাল ব্যবসাটা যেহেতু হংকং বা ইউরোপের যে ব্যবসাগুলি এগুলি একটু একটু বড় স্কেলে করতে হয় আমি আপনাকে উৎসাহ করি উৎসাহিত করি যে উদ্যোগটা নিন যে আমি করব ছোট ছুটি করুন বড় করার দরকার নেই কারণ আপনি যদি ছোট উদ্যোক্তা হন আর আমি জানি যেটা আমার ভিডিও যারা দেখে থাকেন তারা আসলে ছোট উদ্যোক্তা খুব বড় উদ্যোক্তা কিন্তু আমার এই ভিডিওগুলি দেখবেন না হয়তো দেখছেন না বিকজ আই থিঙ্ক হি নোস মোর দ্যান মি সো তাদের আমার এই ভিডিও থেকে একটি পয়েন্ট নেওয়ারও কোনো দরকার হয়তো নেই যদি তারা দেখে থাকেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টু দেম কিন্তু আমি আপনাকে বলছি যেহেতু আপনি আমার সাথে রয়েছেন আমি ধরে নিচ্ছি যে আমরা কথা বলছি সো আমার কথাটা হবে এটাই স্টার্ট ফ্রম ফার্স্ট স্টেপ প্রথম কদম দিলেই কিন্তু আপনি কোনো একটা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন তো সেই জন্যই যেখানে যাবেন চেষ্টা করুন একজন উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা হিসেবে সম্মান সহকারে বিচরণ করতে যেখানে আপনার অনেক কিছু থাকবে যেমন একটা হোটেল বুকিং থাকবে কেউ আপনার জন্য ওয়েট করবে কেউ আপনাকে পাওয়ার জন্য তারা এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে থাকবে অথবা তারা আপনাকে বিশেষভাবে সম্মান দিয়ে নিয়ে যাবে এবং আপনি সেখানে একটা বিশাল সাইন করবেন একটা চুক্তি সাইন করবেন এই ধরনের জিনিস কিন্তু আপনাকে তৈরি করতে হবে এবং বাংলাদেশের ছেলেরা পারবে তারা পারবে অনেক ছেলে রয়েছে তারা পারবে কিন্তু সেই সুযোগ এবং সেই জিনিসটা তাদেরকে কেউ বলছে না বা তারা পারছে না সামহাও তারা পারছে না ডিসকারেজও করা হচ্ছে অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে ডিসকারেজ করা আমি আপনাদেরকে এনকারেজ করার চেষ্টা করছি হয়তো আমি একা অনেক কিছু করতে পারবো না ডাজেন্ট ম্যাটার একজন মানুষ সব কিছু করতে পারে না কিন্তু যে পয়েন্টগুলি আমি আপনাকে দিলাম সেটা দিয়ে যে আপনি কাজে লাগাতে পারেন আমি মনে করি সেটা বেটার আরও দশ জায়গা থেকে আপনি দেখুন নট অনলি মাই ভিডিও আরও দশটা জায়গা থেকে দেখুন কিন্তু স্প্রেডটা যেটা আমার আছে যে আমাকে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হতেই হবে জিরো থেকেও আমাকে হিরো হতে হবে আমাকে আমার পরিকল্পনা জয়ী হতেই হবে এই জিনিসটা থাকলেই কিন্তু আপনি পারবেন এবং সব শেষে বলতে যাচ্ছি যে আপনি যেটা এর আগে আমরা বলেছি সবাই বলে থাকেন খুব ভালো কথা কিন্তু এটা আমরা যেন করি যে আমি চাকরির জন্য প্রার্থী হব না আমি চাকরি দেব উদ্যোগটা সেটাই করে আমরা দেখেছি অনেক অনেক ঘুরি ঘুরি উদাহরণ রয়েছে ঢাকার মার্কেটে রয়েছে বিদেশে ইউরোপের মতো জায়গাতে ছিল পরে গিয়ে সে গরুর খামার করছে পরে গিয়ে সে আপনার দেখুন রাস্তাতে কিছু সেল করছে অ্যান্ড হি ইজ আর্নিং মানি বিজনেসে কোনো স্মরণ নেই আমি যে স্কেলে বিজনেস করি আমি যদি মনোকৃত হয় বা মনে করি তাহলে আমি একটা ছোট স্কেলের বিজনেসও কিন্তু এখনও করি কেন করি এই কারণে করি যে এটা করলে আমি কিন্তু ছোট হয়ে যাচ্ছি না আমার যে স্টাইল যেটা রয়েছে সেটা তো রয়েছে কিন্তু এ দ্বারা কিন্তু আরেকটি ছেলের উপকার হচ্ছে এবং তার কিন্তু একটা পিক আপ হচ্ছে ফর এক্সাম্পল একটা ছেলে যদি আমার থেকে ফিফটি থাউজেন্ড বাংলাদেশ টাকা বা ওয়ান লাখ বাংলাদেশ টাকার একটা পণ্য কিনল সত্যি কথা বলতে কি এটা আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে এটা চায় না এটা নিদারুণ মানে ছোট জিনিস পঞ্চাশ হাজার আশি হাজার এক লাখ টাকা বাংলাদেশি টাকা হংকং ডলারে এটা কতই হয় এক লাখ টাকা হলে এটা ন হাজার বেয়াল্লিশ ন হাজার ডলার হয় এটা হংকংয়ে এটা দিয়ে ব্যবসা করা মাল পাঠানো এটা আসলে একটি অসম্ভব জিনিস কিন্তু কিছু আইটেম আছে যেটি কিন্তু এই টাকা দিয়ে পাঠানো যায় এবং সেই আইটেমটা নিয়ে যদি সেই ছেলেটা আসে তার অ্যাপ্রোচটা যদি সহি থাকে তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যই আমি সেটা করে থাকি সহযোগিতা করে থাকি বা তাকে বলে দিয়ে থাকি ভাই এইটা এইভাবে হবে এইভাবে হবে এইভাবে হলে আপনার এইভাবে থাকবে অথবা থাকবে না ডিটেলসটা তাকে বলে দেওয়া হয় করে না করা তার ব্যাপার সো ব্যাপারটা হচ্ছে কি আপনার ব্যবসাতে কোনো লজ্জা নেই তো মূল কথা হচ্ছে আপনি চুরি করছেন না আপনি মানে প্রতারণা করছেন না আপনি ইমানদারির সাথে হক হালালি এবং সুন্নত একটি কাজ করছেন অ্যাকর্ডিং টু অ্যাজ আমি মুসলিম আমি সেটা বলতে পারি আমি একটা সুন্নত কাজ করছি অনেক কিছু তো আমরা করে থাকি আমরা দাঁড়িয়ে রাখি ফর সুন্নাত তো হয় নট উই ডু সাম লিটল বিজনেস ওটাও তো সুন্নাত তাই না আমাদের অনেক সেক্টর রয়েছে কাপড়ের সেক্টর রয়েছে আমাদের পাটের একটি সেক্টর রয়েছে সেদিন কার্পেটের কথা বললাম অনেক অনেক বিবিধ পণ্য আমাদের রয়েছে যেগুলি কিন্তু আমরা বিপণন করতে পারি বাইরে 
সেটার ব্যাপারে কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে তো মন্দ কথা লাস্ট কথা বিশ মিনিট হয়ে গেছে ভিডিও আমি শেষ করে দেবো এখন যে চাকরি দিবেন চাকরির জন্য অন্য হয়ে ঘোরার কিছু নেই সব কাজে স্ট্রাগাল আছে কালকেই যে আপনি মকডালে উঠে যাবেন এমন কোনো কথা নেই কিন্তু যাকে দিয়ে যেটা হবে তাকে সেখানে সেটা যে ঠাকুর যে ফুলে খুশি হবে সেই ঠাকুরকে সেই ফুল দিতে হবে ফর এক্সাম্পল আপনি জিজ্ঞেস করতেই পারেন বাট হংকংয়ে আসার এবং ভিসার জন্য কোনো ধরনের সহযোগিতা আপনি আমার থেকে আশা করতে পারেন না কারণ এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস যদি আমি করতে যাই তাহলে আমার যে মেইন কোর্স বিজনেস সেটা ব্যাহত হবে আমি সেটা করব না সোজা হিসাব করবো না কেন করব না কারণ এক তো আমি সেটার উপরে একদম পারদর্শী নেই কিন্তু আমি আপনাকে ইনফরমেশন দিয়ে তো সহযোগিতা করতে পারি বাট বেচা কেনার ব্যাপারে আমি মোটামুটি পারদর্শী আপনাকে বলতে পারবো ভাইয়া এটা এখন এভাবে কিনতে হবে এটা এভাবে সেল করতে হবে বা এটার দামে এভাবে এগুলি সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করতে পারি আপনি আমাকে কিছু ইনফরমেশন দেবেন সব আইটেম সম্পর্কে যা আমি জানবো তার মতো কোনো কথা নেই আপনার ইনফরমেশন আপনি দেবেন আমাকে সেটা আমি যাচাই করবো এখানকার মার্কেট অনুযায়ী তারপরে যদি আপনার লোকাল প্লেসে সেটা সহি রেটে বিক্রি করা যায় দেন ওই ব্যাপারে আই ক্যান কনসাল্ট উইথ ইউ ওই ব্যাপারে আমি আপনার সাথে কথা বলতে পারি সময় দিতে পারি কিন্তু ভিসা নিয়ে আপনি কাজে যাবেন সেটা আসলে আমাদের কর্ম নয় সো জিসকা কাম বো করে অর করে তো ডঙ্কা বাজে আর এবং কি যেন কথা আছে সো যাই হোক আমরা যেন আমাদের টু দ্য পয়েন্টে থাকি টু দ্য লাইনে থাকি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসা করা আমাদের প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য এবং আজকাল কিন্তু বাংলাদেশে প্রচুর প্রচুর গ্রুপ রয়েছে প্রচুর প্রচুর উদ্যোগ রয়েছে যারা উদ্যোক্তা বানাতে চায় এবং উদ্যোক্তা হতে চায় এটা কিন্তু একটি নতুন ট্রেন্ড নতুন বলবো না আমি অনেক আগে থেকে থেকে কিন্তু এখন কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে এটা কিন্তু অনেক ব্যাপকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সো এই বিপুল কর্ম উদ্যমের সাথে আপনিও কিন্তু যুক্ত হয়ে যান তাহলে কিন্তু এটা আপনার জন্য বেশ ভবিষ্যতে ভালো হবে আজকে না কালকে না এক বছর না দু বছর না যাবে কিন্তু আর একটি কথা আমি বলতে চাই কথায় তো কথা বাড়ে যে ধৈর্যটা থাকতে হবে এবং টাইম দিয়ে সব কিছু করতে হবে ইনএভিটেবল জিনিসগুলি কি আপনাকে ধৈর্য ধরে ধৈর্যের সহকারে আপনাকে সেটা থাকতে হবে যেমন কিছু সময় আসে আজকে করোনা ভাইরাস ভাইরাসের কারণে হংকং এবং চায়নার ব্যবসা স্থবির হয়ে আছে তো এই সময়টাকে ধৈর্য ধরতে হবে এই সময়টাতে অনেকেই বলেছেন যে টাকা পয়সা আটকে আছে হচ্ছে না স্বাভাবিক এর মধ্যে কারো কোনো হাত নেই ইস ন্যাচারাল ডিজাস্টার কারো কোনো হাত নেই কিচ্ছু করার নেই ফ্যাক্টরি বন্ধ রয়েছে লজিসলেটিক সাপোর্ট বন্ধ রয়েছে আসা যাওয়া সব কিছু বন্ধ রয়েছে সো পণ্য কমোডিটি আসা যাওয়া এখন দিস এই সময়ের কাজ না একটা ভালো সিটেবল টাইমে আসতে তখন আবার শুরু হবে এবং সরকার তো অবশ্যই চেষ্টা করছেন আর উদ্যোক্তার ব্যাপারে বললাম যে একটি মহাসমারোহ চলছে তার মানে আমার ফেসবুকে আমি কিন্তু প্রচুর গ্রুপ থেকে মানে লাইক করার জন্য রিকোয়েস্ট পেয়ে থাকি বা আমাকে জয়েন করার জন্য বলা হয়ে থাকে প্রচুর উদ্যোক্তা গ্রুপ কিন্তু রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আরেকটি কথা হতে পারে যে আপনার পণ্যটি বিদেশের মাটিতে বিক্রি করার জন্য হংকংয়ের ক্ষেত্রে হয়তো আই ক্যান ডু সামথিং ফর ইউ বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি জেনে হয়তো খুশি হবেন বা আপনি জানেন যে আমাদের দেশের প্রচুর ছেলেরা রয়েছেন বা ব্যক্তি সম্মানিত ব্যক্তিরা রয়েছেন যারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে ছড়িয়ে ছিটে রয়েছেন এবং এদের মধ্যে কিন্তু অনেক মানে ভালো মনের এবং ভালো ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদেরকেও কিন্তু আপনি টার্গেট করতে পারেন ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ দেম এবং তাদের মধ্যে অনেক আগ্রহী রয়েছেন এবং আপনি যদি অ্যানাফ আগ্রহ নিয়ে যান দেন সামবডি উইল বি মোর দ্যান উইলিং টু হেল্প ইউ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন লোক রয়েছেন ভালো সজ্জন ব্যক্তি রয়েছেন পরিবার নিয়ে তারা রয়েছেন আপনি তাদের কাছে সাহায্য চাইতে পারেন বা তাদের গ্রুপে জয়েন করতে পারেন দে মে ক্যান হেল্প ইউ সেইভাবে যদি যে যেই জায়গাটাতে আছে সেই জায়গাটা থেকে যদি কিছু হেল্প হেল্প মানে হেল্প বলতে টাকা দেওয়া না টাকা নেওয়া না হেল্প বলতে না বোঝাচ্ছি যে লেনদেন এটা করে যদি একটা সুষ্ঠু বিজনেস চালু করা যায় তাহলে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার কমে যাবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমরা আমাদের অত্র অঞ্চলে ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ এইসব দেশে আমরা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ডিসক্রিমিনেশন শিকার হয়ে যায় হয়ে যায় কিন্তু আমাদের এই ছোট ছোট এফোর্ট কিন্তু আমাদের এই ছোট ছোট মানুষদের আমরা যারা স্মল স্মল পিপল আছি আমাদের এই ছোট ছোট এফোর্টে কিন্তু আমরা আমাদের পাশে যে কয়েকটি দেশ আছে তাদের কাছে তাদের থেকে আমরা অনেক 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 ছাড়িয়ে এ থানায় ও থানায় বিশাল একটা উপর দিকে আমরা চলে যেতে পারি এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং আজকে যে পর্যন্ত এসেছি আমরা যদি আমরা বলি আমাদেরকে যেভাবে বলা হয়েছিল তলা বিহীন ঝুলি সেখান থেকে আজকে যে অবস্থানে এসেছি তাহলে এখান থেকে আরও এর দশ গুণ পঞ্চাশ গুণ একশো গুণ উপরে আমরা কেন যেতে পারব
এবং সেটা যাওয়ার জন্যই কিন্তু এই কর্ম পদ্ধতি সরকারও চেষ্টা করছেন এতদিন পরে আমরা এমন একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি যিনি আসলে মানুষের জন্য একজন বান্ধব যিনি আসলে কিছু করছেন এবং করতে চাচ্ছেন সো আমাদের সকলের জন্য ওইটাই হয় যে মন থেকে কিছু করতে চাই হ্যাঁ আই গেট সামথিং ইউ গেট সামথিং আফসোসজনকভাবে ব্যাপারটা হচ্ছে বাংলাদেশে কিছু কিছু মানুষের বা কিছু কিছু জায়গাতে রয়েছে ধরো মারো কাটো খাও এই সংস্কৃতিকে আমরা বেরিয়ে আসতে হবে এবং এই গুটি গুটি মানুষগুলি ছোট ছোট মানুষগুলি আপনারা আমরা যারা রয়েছি আমরা বেরিয়ে এসে যখন আমরা একটা কিছু দাঁড়া করাব তখন আমাদের বলের আমাদের বল প্রত্যেক কিন্তু দেশ চলবে আমাদের ক্ষমতা বলে কিন্তু দেশ চলবে সেই দিনটি আমরা আনতে চাচ্ছি সো আমরা চাকরি জন্য দাঁড়াবো না আমরা চাকরি দেব এবং আমরা শ্রমিক বিষয় নিয়ে যাব না আমরা ব্যবসায়িক বিষয় নিয়ে যাব আমরা আমাদের আশপাশে যারা কম্পিটিটর রয়েছে তাদের চাইতে এক কদম না দশ কদম আমরা এগিয়ে থাকব সব দিকে ব্যবসা বাণিজ্য সংস্কৃতি রাজনীতি সব দিক থেকে সো বিশেষ করে আমি যেহেতু ব্যবসার কথা বলি ব্যবসার দিকটা এবং সাংস্কৃতিক দিকটাও অত্যন্ত জরুরি কারণ এমন একটা জায়গা সেখানে কিন্তু মানে কি বলবো একটা কালো থাবা দিয়ে কিন্তু সংস্কৃতি কিন্তু চুরি করার চেষ্টা চলে সো আমাদের সংস্কৃতি আমাদের চলচ্চিত্র সেটাকে যদি আমরা উন্নত করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের যে ঐতিহ্য যেটা সেটা কিন্তু আমরা রাখতে পারবো খুব সুন্দরভাবে কারণ এটা মনে রাখতে হবে আমরা যখনই বিদেশের মাটিতে থাকি তখন হয়তো কেউ আমাদেরকে পাকিস্তানি বলে বাংলাদেশটাকে একটু কম জানে কেউ হয়তো ইন্ডিয়ান বলে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ বাংলাদেশ বলে হুম তো এই বাংলাদেশটাকে আরও পরিচিত করার দায়িত্ব আপনার এবং আমার আমাদের এবং এটা আমরা করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ তো যাই হোক আমরা বলতে যাচ্ছি যে চলচ্চিত্র বা সব দিক থেকে আর এই চলচ্চিত্র হোক আপনার যত দিকই হোক সব দিকে যখন তখনই আপনি উন্নত হতে পারবেন যখন আপনার পকেটে টাকা থাকবে আর তার জন্য সবার আগে আপনাকে বিজনেস মাইন্ডেড হওয়া অত্যন্ত জরুরি মনের মধ্যে একটি জিনিস রাখবেন আমি এমন একজন উদ্যোক্তা হব বা আমি এমন একজন সেলসম্যান হব আমি যা কিছু আমার সামনে আসবে আমি বিক্রি করে দেব যদি জিনিসটা ভালো হয় মানব কল্যাণে হয় আমি সেটা বিক্রি করে দেব ফর দ্যাট যে কথা লাগে আমি বলবো যে ইনফরমেশান শো করতে আমি দেখাবো এবং সেটা সম্পর্কে স্বচ্ছতার সাথে সততার সাথে আমি জানাবো এবং আই উইল ডু মাই পার্ট ভেরি বেস্ট পার্ট মানে ভেরি বেস্ট আমার তরফ থেকে যত আমি দিতে পারি টু সেল ইট আউট বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইউ সেল ইউ গেট মানি ইফ ইউ গেট মানি বাকি সব কিছু তখন হবে যখন আপনার পকেট ভরা থাকবে সো যাই হোক জীবনে জীবন বাঁচাতে এবং জীবন সাজাতে টাকা দরকার হয় মৃত্যুর পরেও টাকা দরকার হয় আমি যেখানটাতে বসে রয়েছি প্রবাস আজকে যদি আল্লাহ না করুন আমার কোনোভাবে মৃত্যু হয় তাহলে যদি আমার লাশটা বাংলাদেশে নিতে হয় তাহলে কিন্তু একটি জীবন্ত মানুষের চাইতে একটি মৃত মানুষের লাশ নিতে অনেক অনেক ঝক্কি এবং টাকা খরচা হয় সো জীবনের শেষেও টাকা জীবনের শুরু থেকেও টাকা তাই বলে কি আমরা টাকার গোলাম হব তা নয় আমরা এমন একজন মানুষ হব আমাদের অঙ্গুলি হেলিনে যেন টাকা আসে সেই চেষ্টা আমাদের করে যেতে হবে আজকে আপনি পারবেন না কালকে আপনি পারবেন না কিন্তু এই প্রসেসিংয়ে লেগে থাকলে না একদিন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন না যে কখন এটা হয়ে গেছে একটা আদত হয়ে গেছে কারণ মায়ের পেট থেকে সবাই সব শিখে আসে না ধৈর্য ধরে লেগে থাকলে অবশ্যই করা যায় যাবে আজকে কি কথা বলতে কোথা থেকে কোথায় আসলাম আমি নিজেই জানি না কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা আছে যে আমরা আত্মশক্তিতে বলিয়া নয় আমরা ওই জিনিসটা করব যেটা আমরা করতে পারি আপনি স্বাধীন একটা বাংলাদেশে বসে রয়েছেন এই বিদেশে অনেক আইন কানুন রয়েছে সেটা হয়তো আপনি আপনার জন্য সিটেবল নাও হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু বাংলাদেশটা সম্পূর্ণ হাওয়া যে পরিবেশ আবহাওয়া আপনার অনুকূলে ভাষা আপনার অনুকূলে আপনার মনের ভাষণা মানে ভাষাটা আপনি কাউকে দৌড়ভাবে ব্যাকুলভাবে বুঝাতে পারেন রাইট ওয়ার্ল্ড হ্যাজ পাওয়ার ওয়ার্ল্ড হ্যাজ পাওয়ার ক্রিয়েট ইয়ার ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ওয়ার্ক টুগেদার আপনি দেখুন স্রষ্টাও কিন্তু বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে ওয়ার্ডের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলেছেন আল্লাহ কথা বলেছেন ডাইরেক্ট না কিন্তু বাই ওয়ার্ড কোরআন কিন্তু ওয়ার্ড শব্দসমূহ দিয়ে বাক্য সেইভাবে কিন্তু আল্লাহর বাণীগুলি আমাদের কাছে এসেছে সো ওয়ার্ড ইজ ভেরি পাওয়ারফুল ভেরি পাওয়ারফুল আপনার বাবা আপনার মা খুব ভালোবাসেন তাদের একটি কথা কিন্তু আপনার চিরদিন মনে দাগ কেটে থাকে 
তাদের ওভার ইজ পাওয়ার তারা আপনার সাথে থাকুক আর না থাকুক আজকে আমার বাবা মা নেই কিন্তু বাবা আমার কথাগুলি দাগ কেটে রয়েছে হৃদয় ওয়ার্ড ইজ ভেরি পাওয়ারফুল পরিচর্যা করুন নিজের যোগ্যতা কথা বলতে শিখুন বাইরে যেতে শিখুন সেলসম্যান হওয়ার চেষ্টা করুন ভালো প্রোডাক্ট সরবরাহ করুন এবং নিজে একটি যোগ্যতা মানে একটা নিন যে আমার যোগ্যতা আমি দাঁড়া হব নিজের পায়ে এবং একটি গানা আমি গাইতে পারব হয়তো আপনারা অনেকে জানেন তবু তো তোমার নাম কোথাও ভাঙায় নি রে মামা আমি তো নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে ছেড়ে মামা আমার শৈশবে ভেবে তোমাকে বন্ধু পথ চলার অনেকে আমরা পথ চলার মনে করি মামা খানু বা অনেকে কিন্তু অনেক সময় তারা কিন্তু রিক্ত হস্তে আমাদেরকে বের করে দেয় বা এমন কিছু হয় কিছুটা আমার জীবনে অনেক সময় হয়েছে পার্ট অফ দ্য গেম সবার জীবনে হতে পারে হয় বাট আপনি দিনের শেষে শেষে যখন এই গানটা গাইতে পারেন যে তবু তো তোমার নাম কোথাও ভাঙায় নি রে মামা আমি তো নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে ছিড়ে মামা আমার মকসুদ সাহেবের গান ফিডব্যাকের গান ছেলে এটা যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন এবং করোনা ভাইরাসের এই যুগে আমাদের আমাকে আপনাদের আমাকে এবং আমাদের পরিবার তথা আমাদের এই হংকংয়ের সকলকে আপনার দোয়া সামিল রাখবেন আমরা আপনার জন্য দোয়া করছি যেন বাংলাদেশে মেধানে কিছু না হয় কারণ আমাদের দেশটা বড় ভালোবাসি বড় ভালোবাসি দেশটাকে আর দেশটাকে ভালোবাসলেই কিন্তু স্টার্টিংটা সেখানে হবে জয় বাংলা